கடவாய் பற்களை முதல்லே எடுத்திருக்கீங்களா இல்ல கடவா பற்களை எடுத்தா திரும்ப வைக்க வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களா நீங்க முதல்ல இந்த வீடியோவை பாருங்க வணக்கம் நான் உங்கள் பல் மருத்துவர் டாக்டர் வித்யாசாகர் பேசுகிறேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கடவா பல்லு தானங்க எடுத்தா எதுக்குங்க திரும்பி வைக்கணும் தேவையே இல்ல வெளியில இருந்து பார்த்தா தெரிய போறது இல்ல இந்த பக்கம் பல்லு எடுத்தேன்னா இந்த பக்கம் கடிச்சு சாப்பிட்டுக்கு போறேங்க எதுக்குங்க எனக்கு அந்த இடத்துல பல்லு வேணும் அது ஒன்னும் வெளியில தெரியாது பரவாயில்லங்க நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தவறு அது ஏன் அப்படி கடவா பல்ல எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா திரும்ப வைக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பல்லு அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் அழகுக்காக மட்டும் கிடையாது நம்ம சீரா கடிச்சு மென்னு சாப்பிட்றதுக்கு கடிமானம் கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு வந்து பல்லு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுவும் ரெண்டு சைடு கடவா பல்லும் இருக்க வேண்டியது நூறு சதவீதம் அவசியமான விஷயம் ஒரு சைடு மட்டும் பல்லு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் இயற்கையாவே நம்ம தாடை எலும்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் பற்கள் இருக்கும் மேலையும் கீழேயும் பல்லு இருக்கும் ரெண்டு சைடும் சரி சமமா கடிச்சு சாப்பிடுற மாதிரி தான் நம்ம வாய் வந்து அமைக்கப்பட்டு இருக்குது இப்ப இதுல வந்து நம்ம ஒரு சைடா கடிச்சு சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு சைடு எந்த சைடு நம்ம கடிச்சு சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இருக்கக்கூடிய தாடை எலும்பு அதாவது காது கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த எலும்பு வந்து தேய்மானா ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம பல்லு எடுத்தா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கறத வரிசையா பார்க்கலாம் இப்ப தெரியக்கூடிய படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்லு வந்து சீரா வரிசையா இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதுல வந்து மே உள்ள இருக்கக்கூடிய எலும்பு பகுதி தெரியும் மேல இருக்கக்கூடிய சதை பகுதி வந்து அந்த இடத்துல தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்ப இதுல வந்து பார்த்தோம்னா கடவா பற்கள் இருக்கு முன்பற்களும் இருக்கு நம்ம க கடிச்சு மென்னு சாப்பிடும் போது அதிகமான அழுத்தம் கொடுத்து கடவா பல்ல கடிச்சு சாப்பிடுவோம் அதனால அதிகமான அழுத்தத்தை தாங்கக்கூடிய அளவு கடவா பற்களுக்கு மூன்று வேர்கள் இல்ல நான்கு வேர்கள் இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பற்கள் இருக்கு முன்னாடி பற்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வேர் தான் இருக்கும் அதுல அந்த அளவு நம்ம வந்து கடிச்சு மென்னு சாப்பிட முடியாது இப்ப கடவாய் பற்கள்ல வந்து ஒரு பல்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் பல்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பு எலும்புல வந்து இரண்டு விதமான மாற்றம் நடக்கும் ஒண்ணு வந்து பற்கள் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பு தேய்மானம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த எலும்பு தேய்மானம் உயரம் விதத்திலையும் அகலம் விதத்திலையும் தேய்மானம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பின் அடர்த்தி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால இயற்கையாவே அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்போட ஸ்ட்ரென்த் குறையும் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கடவாய் பல்லு இல்ல பல்லு சொத்தையோ இல்ல பல்லு ஆடுதோ ஏதோ ஒரு ரீசன்னால இந்த பல்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு பல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பழையபடி அந்த ஃபார்ம் வந்து கரெக்டா செட் ஆயிரும் இப்ப ஆனா நான் விட்டுட்டேன் ரீப்ளேஸ் பண்ணல அதாவது செயற்கையா ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல பல் வைக்கல அப்படின்னா நாற்கள் செல்ல செல்ல அந்த இடத்துல இருக்கிற எலும்பு வந்து லேசா தேய ஆரம்பிக்கும் அப்படி தேயக்கூடிய எலும்பு வந்து அந்த ஒரு பல்லு அதாவது பல்லு எடுத்த இடத்துல இருக்கிற எலும்பு மட்டும் தேயாது அதுக்கு முன்னாடி பல்லுலையும் பின்னாடி பல்லுல இருக்கக்கூடிய குடிமானத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புமே வந்து லேசா கரைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி அந்த முன்னாடி இருக்கிற பள்ளியும் பின்னாடி இருக்கிற பள்ளியும் லேசா எலும்பு கரைய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கும் ஒண்ணு வந்து அந்த பல்லுல சொத்தையாகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகும் ஏன்னா அது வேர் பகுதி அந்த இடத்துல பல்லு சொத்தையாக ஆரம்பிக்கும் அடுத்த விஷயம் என்ன ஆகும்னா இப்ப இந்த சைடு ரெண்டும் எலும்பு வந்து வீக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அது நடுவுல பல்லு எடுத்திருக்கிறதுனால முன்பக்கம் இருக்கக்கூடிய பல்லுலையும் பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய பல்லுலையும் எலும்பு வீக் ஆகுது அதனால நம்ம கடிச்சு மென்னு சாப்பிடும் போது பல்லு வந்து சாய ஆரம்பிக்கும் அதாவது பல்லு எடுத்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பல் பல்லுக்கு முன்னாடி இருக்க பல் லேசா பின்னாடி சாயும் பின்னாடி இருக்கிற பல்லு வந்து லேசா முன்னாடி சாய ஆரம்பிக்கும் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பற்களுக்கு நடுவுல சந்து வர ஆரம்பிக்கும் லேசா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பாடு தங்கும் இதோட மட்டும் நிக்காது மேல இருக்கிற பல்லு அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் டூத் அதாவது கீழே பல்லுல கடிமான இல்லாதனால மேல இருக்கிற பல்லு லேசா கீழே இறங்கி வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ மேல இருக்கிற பல்லோட முன்னாடி பல்லுக்கும் பின்னாடி பல்லுக்கும் நடுவுல சந்து வர ஆரம்பிக்கும் அங்கேயும் உங்களுக்கு சாப்பாடு தங்கும் சொத்த வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்லயும் நம்ம பின்னாடி பற்களை கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா மீதி இருக்கிற பற்களும் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற பற்களும் வீக்காக ஆரம்பிச்சிடும் பல்லோ பற
அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு வந்து முதல்ல இருந்த அளவே தான் இருக்கு அந்த இடத்துல பல்ல நம்ம வைக்கல அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பு வந்து ஒரு கணிசமான அளவு வந்து தேஞ்சு குறைய ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப நாள் அதாவது ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் பக்கம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பு வந்து நல்லா தேஞ்சிருக்கும் நீங்க மூணு வருஷம் கழிச்சு யாராவது ஒருத்தங்க பல்லு வைக்கிறத பத்தி அவசியம் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லி நீங்க கேட்டு அந்த இடத்துல நீங்க பல்லு வைக்கலாம் அப்போ நமக்கு ஒரு சில பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் என்னன்னா அந்த இடத்துல சாப்பாடு தங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வேற ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துதான் நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு புதுசா ஒரு பல்லு வைக்க முடியும் இந்த படத்துல என்ன நம்ம பாக்குறோம்னா பல்லு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எலும்பு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத ரெண்டு படத்திலையும் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு சைடு வந்து நம்ம பல்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த பல்லு எடுத்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஓட்டம் அப்படியே இருக்கும் நாலடைவுல அது சுருங்கி மூட ஆரம்பிக்கும் அப்படி அது எப்படி சுருங்குது அப்படின்னா மெல்லிசா இருக்கக்கூடிய எலும்பு அந்த மேல் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மெல்லிசா இருக்கக்கூடிய எலும்பு வந்து லேசா தேஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒயரம் கம்மியாகும் நாளடைவுல இது விட விட என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பின் அடர்த்தியும் குறைய ஆரம்பிக்கும் அகலமும் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆனா நம்ம இத முதல்லயே பார்த்து பள்ளி எடுத்த உடனேயே அந்த இடத்துல கிராஃப்ட் பண்ணி அதாவது செயற்கை எலும்பு பொடியோ பிஆர்பியோ வச்சு கிராஃப்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல இம்டல் இம்ப்ளான்ஸ் உள்ள வச்சு அந்த இடத்துல பல்லு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா அந்த எலும்பு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் எலும்பு தேய்மான ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது வந்து பல்லு எடுத்த உடனேவா தேய்மான ஆகும் இல்ல எப்படி தேய்மான ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பல்லு எடுத்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பு வந்து நம்ம திரும்ப அந்த இடத்துல பிக்ஸடா பல்லு வைக்கலன்னா வருஷத்துக்கு ஒன்றையில இருந்து ரெண்டு மில்லிமீட்டர் எலும்பு உயரத்திலையும் அகலத்திலையும் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம கடவா பற்களை எடுத்தோம்னா நமக்கு நல்லபடியா திரும்ப ஒரு பல்ல வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வச்சா கூட போதும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பல்லு எடுத்த உடனே பல்லு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வேற எந்த பிரச்சனையுமே வராது முதல்ல நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ப முன் பற்கள் வந்து நல்லா இருக்கணும்னா பின்னாடி பற்கள் அவசியம் தேவை அப்படின்னு அது எதனால நான் அப்படி சொன்னேங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கடவா பற்களுக்கு வந்து மூணு பேர் இல்லை நாலு பேர் இருக்கும் பற்களுடைய அகலமும் உயரமும் அதிகமா இருக்கும் நம்ம கடிக்கக்கூடிய அழுத்தம் வந்து நேரா பல்லோட நேர் வரிசையில உள்ள போகும் ஏன்னா பல்லு வந்து நேருக்கு நேரா முட்டிட்டு இருக்கும் மேல் பல்லும் கீழ்ப்பல்லும் இதுவே அதனால அதிகப்படியான அழுத்தத்தை தாங்கி பிடிக்கும் வேரோட அமைப்பு வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அதனால அதிகப்படியான லோட வந்து நம்ம கடிச்சு சாப்பிட முடியாது இப்ப கடவா பல்லி லோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா முன்பற்கள் வந்து சேஃபா இருக்கும் ஆனா கடவா பல்ல நம்ம கடிச்சு சாப்பிடாம கடவா பல் இல்லாதனால முன்பல்ல கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க நாளடைவில் அந்த கடிமான அழுத்தம் முன்பல்லுக்கு வரும்போது முன் பல்லும் வீக்கா இருக்கும் இன்னொன்னு முன் பல்லோட எலும்பும் முன்பற் முன்பற்களுக்கும் இந்த அளவு கடிமானத்தை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நம்ம உடம்புல டிசைன் பண்ணலை அதனால என்ன ஆகும்னா முன்பற்கள் எத்திட்டு வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி எத்திட்டு வர வர என்ன ஆகும்னா முன்பற்களுடைய எலும்பும் தேய்மான ஆக ஆரம்பிக்கும் முன்பற்களுக்கு நடுவில் சந்து வரும் உதடு மூட முடியாம போகும் பற்களுக்கு நடுவில் சந்து வர்றதுனால சாப்பாடு தங்கும் வெளியில இருந்து பார்த்தா அசிங்கமா தெரியும் அதனால நம்ம நீங்க பல்ல எடுத்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கழிச்சு முன்னாடி பல்ல சரி பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா கடவா பல்ல வச்சா மட்டுமே தான் முன்பற்களை சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா கடவா பல் இல்லைன்னா அதிக லோடு முன்பல்ல இருந்துட்டே இருக்கும் நம்ம முன்னாடி நீங்க என்னதான் பல்லு வச்சாலும் இல்ல பல்ல அடைச்சாலும் அந்த அடைச்சதோ வச்ச பல்லும் நிக்காது ஏன்னா லோடு அதிகமா இருக்கும் நம்ம கடவா பற்களை வச்சு அந்த லோடை கரெக்ட் பண்ணோம்னா தான் முன்னாடி பற்கள் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது என்னன்னா ரெண்டு சைடும் கடிச்சு சாப்பிடணும் அப்படி ஒரு சைடு கடிச்சு சாப்பிட்டோம்னா ஒரு சைடு இருக்கக்கூடிய எலும்பு தேய்மான ஆகுங்கிறது அது எப்படிங்கிறது இந்த படத்துல நம்ம பார்க்கலாம் இந்த படத்துல நம்மளுடைய தாடை எலும்பின் அமைப்பு வந்து கிளியரா இருக்கு நம்ம தாடை எலும்பு எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கதவு மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு ஹிஞ்ச் இருக்கும் இப்படி திறந்து மூடுறதுக்கு வசதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வாய் இப்படி திறந்து நம்ம மூடுவோம் அப்போ நம்ம வாய திறக்கும் போது ரெண்டு சைடும் ஒரே ஒரே மாதிரி நம்ம திறக்கிறோம் ஆனா ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும் மெல்லறோம் அப்படிங்கும் போது தாடை எலும்பு ஒரு சைட கடிமான இந்த பக்கம் லோடு அதிகமா இருக்கும் இந்த பக்கம் லோடு இருக்காது அதனால இப்படி கிராஸா கடிக்கிற மாதிரி வரும் அது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம அப்படி கடிக்கலாம் ஆனா நான் தொடர்ந்து அப்படியே கடிச்சுக்கிட்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம காதுக்குள்ளார இருக்கிற எலும்பு வந்து
இதுவே நாளடைவில் என்ன ஆகணும் அந்த இடத்துல வாயை திறந்தீங்கன்னா அப்படியே லாக் ஆகிற மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரும் இந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் உங்களோட காது கிட்ட அதாவது இந்த காதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த பகுதியில் ரெண்டு சைடும் கை வச்சுட்டு லேசாக இப்படி வாயை திறந்து மூடி பாருங்க அப்படி மூடி பார்க்கும்போது ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய தாடை எலும்பும் ஒரே சமயத்தில் வந்து திறந்து மூடிச்சு ஈவனா திறந்து மூடுது அந்த இடத்துல எதுவும் சத்தமே இல்லை உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்க தாடை எலும்பு நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்ல நீங்க ஒரு சைடா சாப்பிட்டு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருந்துச்சுன்னா தாடை எலும்புல அந்த வித்தியாசம் கண்டிப்பாக தெரியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பல்லுல சொத்தையோ பல்ல ஆடுதோ என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் முதல்லே பார்த்து சரி பண்ணி அந்த பல்ல எடுக்காத மாதிரி நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது தான் முதல் நல்ல விஷயம் இல்ல என்னால பல்ல காப்பாத்த முடியல நான் மறந்துட்டேன் என்னால பார்க்க முடியல டைம் இல்ல ஏதோ ஒரு ரீசன்னால என்னால் பல்ல சரியா பாதுகாக்க முடியாம ஒரு ஸ்டேஜ் பல்லு எடுக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா அப்பையாவது இந்த பிரச்சனையை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ சீக்கிரத்துல அந்த இடத்துல புதுசா பிக்ஸடா ஏதோ ஒரு பல்லு வைக்க முடியுமோ அதை வச்சுட்டீங்கன்னா பல பிரச்சனைகளை நீங்க தடுக்கலாம் பக்கத்து பல்லு சொத்தையாகிறது மேல் பல்லு நகர்றது முன் பல்லு டேமேஜ் ஆகிறது தாடை எலும்பு வீக் ஆகிறது முதற் கொண்டு அத்தனை பிரச்சனைகளையும் உங்களால ஒரு பல்ல எடுத்தோன்னா திரும்ப ஒரு பல்லு வச்சீங்கன்னா சரி பண்ணிட முடியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பல்லு எடுக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படி பல்லு எடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களால் முடியுதோ அந்த இடத்துல பற்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க